我已经跟江州的一家单位签约了，过段时间就要实习，我没有办法再为你工作就是博进言总监，我们很荣幸，今后会在他的带领之下，将市场二部的工作开展得更加出色。根据董事长的意思，博总来我们部门主要是掌握大的经营方向和策略，不会过问日常常规工作。所以以后你们有什么事情，直接向我汇报，我再向博总汇报。博总，您跟大家说两句吧。让我把话说得更清楚些吧。我是短期到这认识的，你们不需要跟我套近乎，我也没精力应付你们。我做事情呢，有自己的习惯，你们只需要配合我的需求就行了。大家相安无事。我走的时候，会给你们绩效评估 A。博总，您的秘书还没有招聘到位。简瑶是新调来的业务助理，这段时间他先担任您的秘书。随便吧。今后你归博总直接领导，其他的事情暂时不用你负责。好的。解释。逃不脱的助手秘密。我进言。进来。郭总，打扰了，搬进来了。郭总，您看这个电脑放在什么地方合适？随便，放在我能看到的地方就行。郭总，那我先走了。你别告诉我，是因为这里有案子，所以你伪装成总监来卧底，然后再派我过来。我很高兴看到你的大脑开始运转了，只可惜运转的速度稍微慢了一点。郭静言，你怎么能这样？你查案归查案。你怎么能连招呼都不打一声就搅进我的工作里来？你知不知道我为了这份工作付出了多少精力？这是我一辈子都想从事的职业。你查案的时候不希望被打扰，我也希望我的工作稳稳定定，不受到莫名其妙的干扰。可是你看看现在变成什么样子？我是职场小干探，还是双面女排领？等你走了以后，我怎么跟我的同事们相处？那大家会说，这是公安的女间谍，我们跟她说话要小心一点。还是你有了下一个案子，我再蒙你召唤，再跳槽过去。我以为你是愿意帮我的，之前的案子。我们合作的很愉快，这是两回事儿。我心甘情愿保你是一回事儿，我的工作和我的生活被你占据是另外一回事儿。你的情商不至于低下到连这么简单的道理都不懂吧下午茶的时间到了，一杯摩卡，一杯香草，请问您要哪一杯？多少钱？谢谢。什么钱呀、啊？怎么了？哭了？没有
，没事儿。啊，那我先出去了。谢谢，自己拿事实上啊，这个工作不会打扰你太多。我侦破杀人机器的案子，只花了五天。一个企业的案子，能有多高的技术含量？能花我多少时间？恕我直言，你知道你现在是在做什么吗？你是把低价商品高价的卖到另外一个地方。等你死了之后。你是想告诉你的子孙，你这辈子搬运了多少的货物吗？还是想告诉他们，你挽救了多少人的命？你胡说八道！你才是搬运工呢！我做的叫商品流通，促进经济发展，不可或缺。好吧，商品流通小姐。可以看看死者的资料长得和你很像，上个月自杀了。我们的调查由他入手。你不是只抓穷凶极恶的连环杀手，一个白领的死，你会有兴趣吗？没兴趣，这是有不可抗拒的理由。他是公安部的特工。你以为公安部是保撑着，派人来当搬运工啊？啊，不好意思，商品流通。那到底是怎么回事？啊？喜欢办这么无聊的案子啊？走。